வெல்கம் டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே ஈஸியான கேரட் கோகோனட் பர்ஃபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிளாக ரொம்பவே குயிக்காக இந்த பர்ஃபியை நம்ம செஞ்சிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு அதிக பொருட்களும் தேவை கிடையாது சீனி கேரட் தேங்காய் இது இருந்தால் போதும் ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோவோட ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் தவறாமல் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்க நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த கேரட் பர்ஃபி வந்துட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் செய்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நூறு கிராம் கேரட் எடுத்துருக்கேன் நூறு கிராம் கேரட்டை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இது வந்து பல்ஸ் மோடில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பல்ஸ் மோடில் விட்டு விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கு பதிலாக கேரட் திருவிழா கட்டையில் சின்ன சைஸ் ஹோல் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து துருவி கூட நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது அரைச்ச கேரட்டை ஒரு கப்பில் அளந்து எடுத்துருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்குது இப்போது ஒரு பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நெய் சூடானதுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கேரட் அதை வந்துட்டு அதுலேயே சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் கேரட் சேர்த்துருக்கோம் ஒரு கப் கேரட்டுக்கு ஒரு கப் துருவின தேங்காய் சேர்க்கணும் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே இந்த நெய்யில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்து வரைக்கும் வதக்கணும் இந்த கேரட்டோட பச்சை வாசனை போயிட்டு அந்த ஈரத்தன்மை எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு நெய்யோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் இடையடைய கிளரும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து கூட கிளறலாம் இப்போது கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த பச்சை வாசனால் போயிடுச்சு ஈரத்தன்மையும் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம எந்த கப்பில் கேரட் அளந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு ஏலக்காயை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க வாசனைக்காக நீங்கள் சுகருக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை கூட வந்துட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க சுகர் வந்துட்டு மெல்ட் ஆகி நல்லா ஒன்று சேர வரணும் ஒன்று சேர இறுகி வர தன்மை இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வரணும் இப்போ பாருங்கள் கலர கலராக சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு மெல்ட் ஆகி அந்த கேரட்டோட நல்லா கோட் ஆகி நல்லா ஒட்டுற மாதிரி வரணும் அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கிளறி ஆச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரேல வந்துட்டு கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சதை போட்டுட்டு ஷேப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு வந்து நல்லா தட்டி விடுங்க ஈவனாக நல்லா தட்டி விடுங்க நான் இதில் முதல்ல சேர்த்த அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் தான் மேற்கொண்டு நெய் எதுவுமே நான் சேர்க்கலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு நெய்யோட ஃப்ளேவர் பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நெய் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஈவனாக தட்டினதுக்கு அப்புறமா இது சூடாக இருக்கும்போதே ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிவிடுங்க ஆறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு சரியான ஷேப் வராது ஸோ இப்போவே வந்துட்டு பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்காக பார்க்க அழகாக்கிறதுக்காக முந்திரி வந்துட்டு வச்சுக்கலாம் முந்திரிக்கு பதிலாக நீங்கள் எந்த நட்சு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எதுவும் வைக்காமல் கூட செய்யலாம் உங்களோட விருப்பம்தான் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பரான கேரட் கோகோனட் பர்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே ஈஸி ரொம்பவே சிம்பிளாக வந்துட்டு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட அந்த பதிவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு